katika siku ya leo ningependa twende kuzungumzia au niende kuzungumzia somo ambalo linasema kwa nini ni ngumu kufanya maamuzi sahihi ukiwa na hasira au ukiwa katika maumivu na somo hili na mwanzo kulichagua kwa sababu ni moja kati ya somo ambalo limegusa nyanja ambayo inaangusha watu wengi sana hasa kwenye kufanya maamuzi ambayo ni sahihi katika maisha yao tunapozungumzia kuhusu kuwa na hasira kuwa na maumivu hivi vyote ni hisia ambazo ni hasi ambazo zinaweza kumsababisha mtu kuweza kufanya maamuzi ambayo sasa hivi katika maisha yake. Na ndio maana kuna somo moja ambalo unaweza kulifunisha letwa ni emotion intelligence. Namna kuweza kutambua hisia zako ni hisia za watu wengine. Unapokosa emotion intelligence katika maisha yako, ina maana ni ngumu sana kuweza kuwa na self control katika maisha yako. Ni ngumu sana kuweza kujicontrol wakati ukiwa na hasira. Ni ngumu sana sana kuweza kujicontrol wakati ukiwa na maumivu na mwisho siku unajikuta kwamba unanguke katika dimbwi la kufanya maamuzi ambayo sio sahihi katika maisha yako. Sasa nataka tuende kuangalia katika topiki hii kwamba ni kwa nini inakuwa ni ngumu kufanya maamuzi hii ukiwa katika sira au ukiwa katika maumivu. Nikiwa na imani kwamba mwisho somo hili utakuwa umeweza kufungua ni kwa sababu gani huwa inakuwa ni vigumu lakini vile vile utakuwa unajua kabisa kwamba ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzifanya pindi unapoka katika sira au unapoka katika maumivu alafu kuna kwa na ushawishi wa kuchukua maamuzi ambayo sasa hivi uwe katika situation au hali ya namna hiyo kwa wakati fulani. Lakini na imani vile vile kama utakuwa unafuatilia watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii katika vitabu wamekuwa wakisisitiza sana sana juu ya hisia ambazo sio sahihi. Kuna bwana mmoja nitamwambia kwa jina la Warren Buffett alishosema kwamba if you cannot control your emotion you cannot control your money kwamba ikiwa hauwezi kutawala hisia zako basi hauwezi kutawala fedha. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwamba hisia ambazo sio sahihi katika maisha yako zina mchango fulani mkubwa kata kusaidia kupiga hatua fulani au kurudi nyuma vile vile katika maisha yako it is your choice endapo utafuata hisia ambazo sio sahihi kufanya vile ambavyo zinakuhitaji uweze kufanya uweze kufanya utajikuta au mwisho siku unafanya maamuzi ambayo sahihi lakini utapokuwa kinyume na hisia ambazo sio sahihi katika maisha yako unajua katika nafasi ya kuchukua maamuzi ambayo ni sahihi katika maisha yako kuna watu ambao wana hasira na mwisho siku wamejikuta kwamba wameingia katika dimbwi la tunasema dimbu la majuto kuna wengine kutokana na maumivu aliyokuwa nayo wakashindwa kuweza kucontrol yale maumivu ambayo anayo au kuweza kuwa na tafakari kidogo kabla kuweza kuchukua kuchukua maamuzi fulani kwa sababu ya maumivu aliyokuwa nayo wamejikuta wamekaa katika misuko suko na matatizo makubwa katika maisha yao tuangalie kwa sababu gani au kwa nini ni ngumu kufanya maamuzi hii ukiwa katika siku ukiwa, ukiwa na hasira au ukiwa katika maumivu Sababu ya kwanza unapokuwa na hasira na maumivu asilimia kubwa ya watu inakuwa ni ngumu kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa sababu unakuta mtu unataka kumkumua ili kukasirisha na kukuumiza. Yaani unapokuwa na hasira zile hasira zinavyokutuma au yale maumivu anavyokutuma sio kwa ajili ya kuweza kujisaidia mwenyewe lakini asilimia kubwa ni kwa ajili ya kuweza kukomoa kile ambacho nikisababisha maumivu katika maisha yako kitu ambacho sio sahihi siku zote katika maisha yetu kila siku. Yaani ukitaka kuweza kuondoa hasira uliokuwa nayo, ukitaka kuondoa maumivu uliokuwa nayo, sio kumshambulia yule sababisha hasira au sio kumshambulia yule aliyekuumiza. Mwisho siku ni utazi, uta, utazidisha maumivu, mwisho siku tuongeza hasira na utachukua maamuzi ambayo sio sahihi katika maisha yako. Sasa asilimia kubwa ya watu huwa inakuwa ni vigumu kuweza kufanya maamuzi sahihi pindi wanapokuwa na hasira au maumivu kwa sababu unakuta kwamba zile hasira au yale maumivu yanawatuma ya kwenda kukomoa yule ambaye nikisababisha maumivu au hasira kwa muda fulani wa katika maisha yao. Kwa hiyo maana kwa pande mwingine kwamba unanisikiliza ili uweze kufanya maamuzi sahihi pindi unapokuwa na hasira au na maumivu fulani. Hebu jaribu kuondokana na kufuata kile ambacho hisia au maumivu yako yanakutuma uweze kukifanya au hebu ondoka kuweza kulipiza visasi au ondoa yale mawazo utaka kumkomoa yule ambaye nikisababisha hasira au maumivu katika maisha yako 
Hebu jaribu kwanza upande mwingine tofauti na asira ambayo umeweza kusababishiwa au maumivu ambayo umeweza kusababishiwa vile vile. Angalau upande mwingine umesha yako tofauti na kumkomoa yule ambaye nikisababishi cha maumivu au asira katika maisha yako. Inakuwa ni ngumu vile vile kuweza kufanya maamuzi kwa sababu unakuta akili yako inakuwa katika hali ya kutokuchukua kutokuchuja jambo kwa usawa na kwa usahihi. Mtu unapokuwa na hasira, unapokuwa na maumivu. Akili sio zote haikuwa haifanyi kazi effectively endapo vile vile utendana na mkondo wa hasira au maumivu uliokuwa nayo. Na ndio maana huwa anapenda kusisitiza sana kwamba mtu unapokuwa na hasira au unapokuwa na maumivu. Mwanzoni maumivu au hasira yanapo katika peak. Hebu usifanye maamuzi yote yale. Wale usikae karibu na chanzo cha hasira au chanzo cha maumivu yako. Jaribu kutafuta muda kwa mwenye binafsi. Jitafakari kwa yale ambayo kwa yale maamuzi ambayo utaweza kuyachukua kutokana na hasira au maumivu ambayo unayo. Sasa wengi wetu tunashindwa kuzo fanya maamuzi mimi sahihi na mshauri tunajikuta katika matatizo kwa sababu unakuta kwamba kipindi kiletu inapokuwa haina uwezo wa kuweza kuchuja, kuchuja mambo kwa sababu ya zile hasira tulizokuwa nazo kwa sababu ya maumivu ambayo juu tulikuwa nayo tunakubali kuweza kuchukua maamuzi na tunasahau kwamba kumbe hasira na maumivu ambayo yamezidi kiwango kwa yanadhoofisha kile kuweza kuchuja jambo fulani ambayo utaweza kulichukulia hatua au kulichukulia maamuzi katika maisha yetu kwa hiyo maanisha kwamba pindi unapokuwa katika piki ya maumivu pindi unapokuwa katika piki ya hasira kuna mawazo mengi sana ambayo huwa yanakuja na yanakutuma uweze kuyatenda katika maisha yako na mawazo mengi huwa yanakuwa ni mawazo ambayo sio sahihi katika maisha yako sasa ni vizuri pindi unapokuwa na hasira au na maumivu fulani katika maisha yako hebu jaribu kuweza kuangalia namna ya kuweza kukabiliana na hasira zile na maumivu uliokuwa nayo kwa sababu mtu anapokuwa na hasira ambayo zimezidi kipimo hata ule uwezo kufanya maamuzi ambayo sasa hii unakuwa ni mkubwa vile vile. Mtu anapokuwa na maumivu ambayo ni makubwa, ule uwezo au thubutu kufanya maamuzi ambayo sasa hii vile vile unakuwa ni mkubwa. Sasa ili uweze kuondokana na janga hili la kufanya maamuzi ambayo sasa hii inabidi moja kwa moja zile hasira au unapokuwa na maumivu makubwa, tafuta namna yote ya kuweza kushusha peak ya maumivu au hasira uzokuwa nazo. Kama ni kuongea na mtu fulani jaribu kuongea na mtu ambaye atakusaidia kwamba uweze kushusha hasira au maumivu uliokuwa nayo ili uweze kupata nafasi ya kuweza kufikiria nini cha kufanya. Na ina kwambia kwa sababu unapokuwa kama nilivyokuwa nakwambia mara kwanza kwa sababu unapokuwa katika hasira ambayo ni ya kiongo cha juu au maumivu ya kiongo cha juu akili yako vile vile inakuwa na uwezo mdogo kuweza kuchuja mambo ambayo unataka kuweza kuyafanya. Kwa uzingatia sana katika hali ambayo nimeweza kukuambia. Na mara tatu inakuwa ni vigumu kuweza kuchukua maamuzi kwa sababu unakuwa katika hali ya kujiamini kupita kiasi. Na imani katika maisha yetu ya kila siku kuna jambo ambalo tumeweza kujifunza. Dada mfano kuna mtu ambaye tufile mfano kuna mtu ambaye anamuogopa. Au kuna kitu ambacho unakiogopa. Lakini kile kitu ambacho unakiogopa au tufile mfano ni mtu tu una, kuna mtu fulani ambaye anamuogopa kila siku. Huyu siwezi nikampiga au huyu siwezi nikafanya chochote. Lakini kuna wakati yule mtu akikusababishia kitu fulani ambacho ni cha kwanza cha hasira au unapata hasira unakuwa na ujasiri fulani ambao wa kupita viwango. Alafu mwisho siku hasira zako zinaposhuka unaanza kujishangaa hivi kweli mimi ndo nilikuwa na ujasiri na mnaelewa kufanya kitu fulani kwa huyu mtu. Hmm? Hata kwenye maumivu vile vile mtu unapokuwa na maumivu kuna ujasiri fulani ambao ni unaojenga ndani yako wa kufanya maamuzi ambayo sasa hivi katika maisha yako. Kuna mtu ambaye anapopata maumivu basi maamuzi ambayo yanakuja ndani yake mtu anaweza anapata ujasiri wa kujua. Hmm? Akaona kabisa kwamba mimi ngoja niajiandae kabisa ni nyonge au ni juu ni kwa sababu nakuta kwamba hasira zimefika katika peak au maumivu yamefika katika peak. Kitu ambacho ni hatari sana. Kwa sababu mtu unakuwa na na ule ina ile hali ya kuweza kujiamini kupita kiasi. Na ushazidi kiasi siku zote jua ni hatari ni hatari siku zote. Na ndio unajikuta mtu mwisho wa siku anachukua maamuzi ambayo sio sahihi. Kuna mwingine anapata hasira, anapata labda maumivu ya hali ya juu, anachukua maamuzi mikono mwake anapiga mtu, mwingine anaweza kachoma nyumba, mwingine anaweza kufanya vitu vya ajabu kabisa ambavyo sio vya kutegemea kwa sababu ya hasira au maumivu yaliyokuwa nayo. Na ndio maana kuweza kupambana na vitu hivi wili, hasira na maumivu ni lazima ufanye namna yote ile 
uweze kushusha kiwango cha hasira umamivu uliokuwa nayo alafu bila kuchelewa ujipe nafasi ya kuweza kufikiri juu ya maamuzi ambayo utaweza kuyachukua hii itakusaidia kuliko ile kwamba hasira zimekuja maamuzi na kuja unachukua hatua pale pale kutokana na hasira na maamuzi jinsi zinavyo kutumuzo kufanya utaumbuka unachukua maamuzi ambayo sasa hivi vile vile katika maisha yako na ndio maana unapokuwa katika hasira au maumivu unafanya maamuzi ambayo sasa kwa sababu unakuwa katika hali ya juu ya kujiamini kupita kiasi. Na mpaka mwisho siku unaweza kwa kwa una jishangaa kwa kwamba hivi mimi ndio nilifanya kile kitu. Hivi mimi ndio nile nilifanya jambo fulani. Hivi mimi ndio nilichukua hatua fulani. Ni kwa sababu hakutafuta namna yote ya kuweza ku, 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 kushusha ile hasira au maumivu uliokuwa nayo na kujipa nafasi ya kufikiri juu ya uamuzi ambao ulikuwa unataka kuweza kuuchukua. Na ndio maana mimi nimekuambia kwamba licha kushusha ile kushusha zile hasira au maumivu uliokuwa nayo na unavyotaka kuweza kushusha hasira au maumivu uliokuwa nayo ondoa katika mazingira ambayo visababisha ya, ya, ya vitu hivyo viwili. Alafu kama inaweza tafuta mtu ambaye kushia naye kile ambacho kinakuumiza au kile ambacho kimekusababisha uweze kuwa na hasira. Ukisha shusha ile hali ya hasira au maumivu uliokuwa nayo tafuta muda kuweza kufikiri juu ya maamuzi ambayo utaweza kuyachukua. Jumisha na kile kitu ambacho utakao umeshauriwa. Ni vile ni vya msingi sana sana. Na matatu nakuwa ni vigumu vile vile kuweza kufanya maamuzi ya kwa sababu unaua thamani ambayo inawezekana kila siku ulikuwa unajiona unayo. Hasira imesababisha vitu vingi sana ambavyo ni vijabu katika maisha ya watu wengi sana. Kuna watu ambao wanaheshimiwa katika jamii yao lakini kutokana na hasira au kutokana na maumivu waliweza kuyapata wanajikuta kama wanachukua maamuzi ambayo sasa inamsha siku wanaua thamani ambayo tayari mtu alishai display katika jamii yake. Kutokana na hasira kuna watu ambao wameweza kuua heshima ambao walijenga kwa miaka 20 30 katika maisha yao. Kutokana na maumivu kuna watu ambao vile vile wameweza kuua thamani waliojenga kwa miaka 30 40 katika maisha yao. Nini kwa sababu unakuta kwamba watu walijiamini kupita kiasi lakini vile vile pindi kile yao ilipokuwa ifanyi kazi vizuri kuweza kuchuja mambo walijiruhusu kuweza kuona na jinsi kile yao ilivyokuwa inasema kutokana na hasira au maumivu uliokuwa nayo. Sasa hasira pamoja na maumivu vinofanya uweze kuchukua muuza mbisi kwa sababu gani? Ni unaua thamani ambayo inawezekana kila siku ulikuwa unajiona unayo. Kuna mtu ambaye kutokana na tabia aliyokuwa nayo ni kwa sababu ya thamani ambayo amejiona nayo ndani yake. Sasa unapokuwa na hasira na maumivu ile thamani ambayo ulikuwa unafanya uweze kujibehave kwa namna fulani utaiua na mshahara siku utajikuta ambapo unafanya mambo ambayo ni ajabu au maamuzi ambayo ni ajabu katika maisha yako. Kwa ni vizuri ni vizuri kwamba pindi unapopata hasira pindi unapoumizwa hebu jaribu kujikumbusha juu ya thamani uliyokuwa nayo. Jaribu kujikumbusha juu ya picha ambayo imejenga katika jamii yako kutokana na thamani ambayo utarusha ijenga ndani yako na watu wengine wanafaidika nayo au watu wengine wanakutazamia nayo. Ni kitu ambacho kitakusaidia sana sana kuweza kufanya maamuzi ambayo sahihi katika maisha yako vile vile. Namba tano, inakuwa ni vigumu kuweza kufanya maamuzi ambayo sahihi kwa sababu kila mmoja unamwona hayupo sahihi. Kila mmoja unamwona hayupo sahihi. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kusikiliza. Yaani unapokuwa na hasira, unapokuwa na maumivu kwa sababu akili yako sasa hivi inakutuma kufanya jambo fulani na wewe unaisikiliza kwa sababu hisia zako za kutuma kufanya jambo fulani na wewe unazisikiliza vile vile sasa mtu mwingine akijitokeza akwambia uweze kufanya kinyume na kile hasira na maumivu yako unavyokutuma utamwona kama yule mtu haipo sahihi ah watu hawako sahihi ah watu hawanipendi ah watu wananichukia ah watu wanawapendelea wana, 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 wana wale ambao wameza kuniumiza au wameza kunitia hasira lakini kumbe sio ukweli lakini ni ya maumivu na akili zako maumivu na hasira zako zinakutuma kufanya maamuzi ambayo sio sahihi na watu wengine wanaona ambaye hawana hasira au maumivu kama yako kuna wanakuambia lakini unaona kama hawapo sahihi au wanawapendelea wana wale ambao ni visababishi vya hasira au maumivu katika maisha yako na hii inakuwa ni kwa sababu ni ngumu sana kuweza kusikiliza. Unapokuwa katika hasira na maumivu, ni ngumu sana kuweza kusikiliza. Ni ngumu sana kuweza kusikiliza. Nadhani kitu ambacho mwenyewe tuweze kujichukulia hata mfano. Jaribu kufikiria tu kipindi ambacho katika maisha yako kipindi fulani ambacho ulivyokuwa na hasira ilikuwaaje. 
kuna watu walikuwa wanakuambia mambo fulani afu na ya poison na kama wanawapendelea wala mwasababisha hasira wala mwasababisha maumivu walikuwa wanakuambia jambo fulani lakini kwa usikilizi unasema mimi nitafanya hivi tu nilivyo mwa ndivyo ambavyo nitafanya lakini kumbe ilikuwa ni uongo na mwisho siku baadaye lada kwa baadaye katika meshako unavyoje ukana anaanza kufikiria unasema kweli lada ule ulikuwa ni utoto au kweli zile hasira bwana alikuwa zinataka zilikuwa zilikuwa zinataka kunisababisha mimi kufanya mabuzi ambayo sasa hivi vile vile kwa hivi ndivyo inavyokuwa katika uwanja wa hasira na maumivu hivi vitu vinakusababisha sana uweze kufanya maamuzi ambayo sasa hivi katika maisha yako kwa sababu vitu kama hivi sababu utamwona kila mmoja yupo sasa hata yule ambaye atakupa ushauri ambaye ni sahihi au yule ambaye atakushauri jamaa wewe kwa kusaidia usifanye maamuzi ambayo sasa hivi vile katika maisha yako kwa hivi ni vitu vitano ambavyo vinaonesha sababu za mtu kutokufanya maamuzi sasa hivi tunapo katika hasira na maumivu au maumivu vile vile katika maisha yako lakini vile vile nimeweza kuchimba nimeweza kuchimba zaidi na kukuonesha nini ambacho unapaswa kufanya katika nyakati tofauti unapokuwa na hasira au na maumivu katika maisha yako. Ningependa kusikiliza kutoka kwako kwa kwamba umejifunza kitu gani. Na acha komenti yako hapo mimi nitaisoma na kama kutakuwa kuna maswali vile vile nitasoma na nitaweza kujibu. Naomba kutoka kati mwema na Mungu akubariki sana. Chao.